హాయ్ నేను పవన్ పవన్ టెలిట్యూడ్స్ ఛానల్ చూస్తున్న మీకు ఈరోజు ఒక ఉన్నతమైన ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ గురించి క్లుప్తంగా వివరించబోతున్నాను అదేంటంటే ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో రిలీజ్ చేసిన పద్నాలుగు వందల ముప్పై అసిస్టెంట్ సెంట్రల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసర్ ఈ ఉద్యోగాల గురించి చెప్పబోతున్నాను ఇక ఇవి గ్రేట్ టూకి సంబంధించిన ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులు ఐబీలో ఈ ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో అనేది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ అండర్లో ఉంటుంది అంటే కేంద్ర హోమ్ మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలో ఉంటుంది ఈ జాబ్కి స్టార్టింగ్ శాలరీ మనకి నైన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ నుండి ఫార్టీ థౌజండ్ అబో వరకు వచ్చే అవకాశం ఉంది అప్రాక్సిమేట్ శాలరీ అంటే అన్ని బెనిఫిట్స్ అన్ని అలవెన్సెస్ కలుపుకొని ఇక ఈ జాబ్కి అప్లై చేసుకోవడానికి మనం ఏదైనా డిగ్రీ పూర్తి చేసుంటే సరిపోతుంది పర్సంటేజ్ ఎంత ఉన్నా సరే అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇక ఈ జాబ్కి సంబంధించిన మిగిలిన ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి ఎలా అప్లై చేయాలి సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏంటి సెలక్షన్ ప్రాసెస్లో ఒకవేళ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయా ఆ కొన్ని ఎగ్జామ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి ఇలాంటి మిగిలిన విషయాలన్నీ తెలుసుకునే ముందు మీకు ఇలాంటి నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అన్నీ అందరికంటే ముందుగా అవ్వాలి అనుకుంటే యూట్యూబ్లో పవన్ టెలిట్యూడ్స్ అని టైప్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ మీద క్లిక్ చేసి పక్కనే గంట సింబల్ ఉంటుంది దాని మీద ట్యాప్ చేశారంటే నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీ మొబైల్లోకి నోటిఫికేషన్ రూపంలో వచ్చేస్తుంది ఇక ఈ ఐబి ఈ ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో అసిస్టెంట్ ఆఫీసర్ ఉద్యోగాలకి అప్లై చేయడానికి ఎలిజిబిలిటీ ఏంటో చూద్దాం ముందు ఎలిజిబిలిటీలో ఏంటంటే ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి మనం గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుండి డిగ్రీ పూర్తి చేస్తే సరిపోతుంది పర్సంటేజ్ ఎంత ఉన్నా పర్లేదు దానితో పాటు మనకి కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ అనేది తప్పనిసరిగా ఉండాలి ఇక ఏజ్ అనేది పద్దెనిమిది నుండి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల మధ్యలో ఉండాలి ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ ఇచ్చారు ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకైతే ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు ఇచ్చారు అంటే థర్టీ టూ ఇయర్స్ వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓబీసీ వాళ్ళకి త్రీ ఇయర్స్ ఇచ్చారు అంటే థర్టీ ఇయర్స్ వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్కి ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళ కేటగిరీని బట్టి నోటిఫికేషన్లో ఒకసారి చూసుకోండి ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ కానివ్వండి లేకపోతే పిహెచ్ క్యాండిడేట్స్ కానివ్వండి వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవడానికి వీలేదు వాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ లేదు అంటే ఇంపార్టెంట్ విషయం ఉమెన్ క్యాండిడేట్స్ ఉంటారు కదా ఉమెన్ క్యాండిడేట్స్లో విడియోడ్ ఉమెన్ కానివ్వండి లేకపోతే డైవర్స్డ్ ఉమెన్ డైవర్స్ తీసుకున్న ఉమెన్ కానివ్వండి లేకపోతే జుడిషియల్గా హస్బెండ్ నుండి సపరేట్ అయిన ఉమెన్ కానివ్వండి వీళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ వస్తుంది ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది అంటే ఫార్టీ ఇయర్స్ వరకు వస్తుంది థర్టీ ఫైవ్ నుండి ఫార్టీ ఇయర్స్ వరకు వాళ్ళ కేటగిరీని బట్టి వస్తుంది అంటే వాళ్ళు ఓసీ అయినా సరే ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు వస్తుంది కానీ వీళ్ళందరూ మళ్ళీ మ్యారేజ్ చేసుకొని ఉండకూడదు అలా అయితేనే ఈ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది వస్తుంది ఓకే ఎలిజిబిలిటీ బాగానే ఉంది నెక్స్ట్ అప్లై చేయడం ఎలా అంటే అప్లై చేయడం మాత్రం ఆన్లైన్లోనే అప్లై చేయాలి ఈ సైట్ ద్వారా దీనికి సంబంధించిన లింక్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను దాని ద్వారా మాత్రమే అప్లై చేసుకోండి అప్లికేషన్ ఫీ అనేది హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటుంది జనరల్ అండ్ ఓబీసీ వాళ్ళకి మిగిలిన వాళ్ళకి ఎటువంటి ఫీ లేదు ఫ్రీగానే అప్లై చేసుకోవచ్చు అంటే ఎస్సీ ఎస్టీలకి ఫ్రీ ఫ్రీగానే అప్లై చేసుకోవచ్చు వాళ్ళతో పాటు ఏంటంటే ఫిమేల్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైనా సరే ఫిమేల్ ఫిమేల్ అయితే చాలు వాళ్ళు ఓసీ అయినా బీసీ అయినా ఎస్సీ ఎస్టీ అయినా ఎవరైనా సరే వాళ్ళు కూడా ఫ్రీగా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఫీ లేదు అప్లై చేసుకోవడానికి ఆల్రెడీ రిజిస్ట్రేషన్ స్టార్ట్ అయిపోయాను లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి సెప్టెంబర్ సెకండ్ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ లాస్ట్ డేట్ ఓకే ఇక అప్లై చేయడం ఎలా అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు సో అప్లై చేయడం ఎలా అంటే ఈ సైట్ ఓపెన్ చేసేసేసి ఇక్కడ ఈ సైట్లో స్టార్టింగ్లోనే ఉంటుంది ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ ఏసీఐ అని చెప్పేసి దీని మీద క్లిక్ చేసామంటే మనకు స్పెషల్ పేజ్ ఓపెన్ అయిపోతుంది దీని మీద క్లిక్ చేశారంటే డీటెయిల్డ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అప్లై చేయాలంటే ప్రొసీడ్ మీద క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ నోటీస్ వచ్చి వచ్చింది చూడండి దీంట్లో ఒకసారి చదువుకొని క్లోజ్ చేయండి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ ఉంటాయి అలాగే ఈ బాక్స్లో క్లిక్ చేశారంటే ఇక్కడ క్లిక్ హియర్ టు ప్రొసీడ్ అని చెప్పి హైలైట్ వస్తుంది హైలైట్ అవుతుంది దీని మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇలా పేజ్ ఓపెన్ అయిపోతుంది న్యూ యూజర్ క్లిక్ హియర్ అని ఉంటుంది దీని మీద ఇక్కడ దీని మీద క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ మీ ఎస్ఎస్సి మార్క్ లిస్ట్ అండ్ టెన్త్ మార్క్ లిస్ట్లో ఎలా అయితే ఉందో మీ పేరు అక్కడ అలాగే ఇవ్వాలి దీనికి ముందు పేర్లకు ముందు మిస్టర్ కానీ మిస్సెస్ కానీ మిస్ కానీ అనేది ఇవ్వకూడదు మీ ఫస్ట్ నేమ్ మిడిల్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చేసేయండి తర్వాత ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇక్కడ ఇవ్వండి తర్వాత ఆల్టర్నేట్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ మీ మొబైల్ నెంబర్ ఆల్టర్నేట్ మొబైల్ నెంబర్ మీ జెండర్ తర్వాత
ఇక ఓకే అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ కూడా అయిపోయింది తర్వాత సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏంటి అనుకుంటే సెలక్షన్ ప్రాసెస్ చూద్దాం చూడండి ఒకసారి సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే టైర్ వన్ టైర్ టూ ఎగ్జామ్స్ ఉంటే దాని తర్వాత ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది ఓకే టైర్ వన్ ఎగ్జామ్ ఎలా ఉంటుంది ఒకసారి చూద్దాం టైర్ వన్ ఎగ్జామ్ ఏంటంటే ఫిఫ్టీన్త్ అక్టోబర్ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్త్న జరుగుతుంది ఇది కంప్లీట్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఎగ్జామ్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ అంటే మనకు ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చేసి ఆ క్వశ్చన్కి సంబంధించిన నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు వాటిలో ఆన్సర్ని మనం చూస్ చేసుకోవాలి అంతేగాని మనం ఆన్సర్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే సో దాన్ని ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ అంటారు ఇదేంటంటే నాలుగు సబ్జెక్ట్స్ నుండి ప్రతి సబ్జెక్ట్ నుండి ఇరవై ఐదు క్వశ్చన్స్ లెక్కన ఇరవై ఇరవై ఐదు మార్క్స్ వస్తాయి అలా నాలుగు సబ్జెక్ట్స్ జనరల్ అవేర్నెస్ క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్ లాజికల్ ఆర్ అనలిటికల్ ఎబిలిటీ ఆర్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ మొత్తం ఈ నాలుగు సబ్జెక్ట్స్ నుండి ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ నుండి ఇరవై ఐదు క్వశ్చన్స్ ఇరవై ఐదు మార్క్స్ వస్తాయి టోటల్గా చూసుకుంటే హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుంది ఇది వన్ అవర్లో కంప్లీట్ చేయాలి దీనికి కూడా నెగిటివ్ మార్క్ ఉంది వన్ బై ఫోర్త్ నెగిటివ్ మార్క్ అంటే మనం తప్పుగా ఇచ్చే ప్రతి సమాధానికి పావు మార్క్ వాళ్ళు కోత విధిస్తారు ఇక్కడ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే టైర్ వన్ ఎగ్జామ్కి మినిమం కట్ ఆఫ్ మార్క్ అనేది కూడా ఉంటుంది అది అది కూడా చెప్తాను మినిమం కట్ ఆఫ్ మార్క్ అనేది థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ నుండి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది అంటే మనకి హండ్రెడ్ మార్క్స్కి థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చాయంటే మనం రేస్లో ఉంటాం ఓకే కట్ ఆఫ్ మార్క్ రీచ్ అయిపోయినట్లు ఇంకా తర్వాత అనేది ఫర్దర్ ప్రొసీడింగ్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ టైర్ టూ ఎగ్జామ్ చూద్దాం టైర్ టూ ఎగ్జామ్ ఏంటంటే టూ మంత్స్ తర్వాత అంటే జనవరి సెవెంత్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్త్న జరుగుతుంది ఇది కంప్లీట్గా డిస్క్రిప్టివ్ టైప్ ఎగ్జామ్ అంటే వాళ్ళు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు వాటి క్వశ్చన్ బట్టి మనం ఆన్సర్ మనమే రాయాలి ఆప్షన్స్ సెలెక్ట్ చేయడం కాదు ఓకే ఆ క్వశ్చన్స్ ఎలాంటివి ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ ఎస్ఏ ఉంటుంది ఒక రెండు మూడు టాపిక్స్ ఇస్తాడు వాటిలో మనకు నచ్చినది మనకి వచ్చినది టాపిక్ ఎంచుకొని మనం ఎస్ఏ రాయాలి ఎస్ఏ అంటే తెలుసు కదా ఒక వ్యాసం రాయాలి ఆ వ్యాసానికి మనకి థర్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది తర్వాత ఇంగ్లీష్ కాంప్రహెన్షన్ ఆర్ ప్రెసివ్ రైటింగ్ అని ఉంటుంది ఇది ఏంటంటే ట్వంటీ మార్క్స్ ప్రెసివ్ రైటింగ్ అంటే తెలుసు కదా ఒక ఒక టాపిక్ ఇస్తాడు ఆ టాపిక్లో దాదాపు ఒక ఐదు ఆరు పారాగ్రాఫ్లు ఉంటాయి ఐదు ఆరు పారాగ్రాఫ్లు ఉన్న ఒక టాపిక్ని మనం కుదించి కుదించి ఒక పారాగ్రాఫ్లో రాసి దానికి ఒక టైటిల్ ఇస్తే అదే ప్రెసివ్ రైటింగ్ అంటారు టోటల్గా ఇది ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది టైం వన్ అవర్లో కంప్లీట్ చేయాలి ఇక ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ కేవలం మన తెలుగు రాష్ట్రాల వాళ్ళకి రెండు సెంటర్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి అది ఏంటంటే హైదరాబాద్ విజయవాడ ఓకే టైర్ వన్ టైర్ టూ రెండు ఎగ్జామినేషన్స్ లో మనం పర్ఫార్మెన్స్ బాగా చూపించాం అనుకుంటే నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది ఈ ఇంటర్వ్యూ లో కూడా పర్ఫార్మెన్స్ బాగా చూస్తే వాళ్ళు కేటగిరీ ప్రకారం కానివ్వండి లేకపోతే మెరిట్ లిస్ట్ ప్రకారం కానివ్వండి వాళ్ళని ఫైనల్ సెలక్షన్ అనేది చేస్తారు ఇక ఇంటర్వ్యూలో మొత్తం ఈ మూడిట్లో ఎవరైతే సెలెక్ట్ అవుతారో వాళ్ళకి జాబ్ డైరెక్ట్ గా జాబ్ ఉండదు ముందు ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ట్రైనింగ్ కూడా ఏంటంటే ఫేజ్ వన్ ఫేజ్ టూలో ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ఫేజ్ వన్ లో ఏంటంటే టూ మంత్స్ ఫేజ్ వన్ లో టూ మంత్స్ ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది అది మధ్యప్రదేశ్ లో శివపురిలో ఉంటుంది సో ఆ టూ మంత్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకో టూ మంత్స్ క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది అది ఎక్కడంటే ఢిల్లీలో ఉంటుంది టూ మంత్స్ క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్ ఢిల్లీలో ఉండే క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్ మాత్రం చాలా ఈజీ గోయింగ్ అయిపోతుంది అంటే మనం ఈవినింగ్ వరకు క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యి ఈవినింగ్ తర్వాత హ్యాపీగా మనం అవుటింగ్ వెళ్ళిపోవచ్చు ఇలా ఉంటుంది అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మీకు ట్రైనింగ్లోనే శాలరీ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ వరకు వచ్చేందుకు అవకాశం ఉంది మీకు ఎక్స్పెండిచర్ అంటూ పెద్దగా ఏమి ఉండదు ఒక మెస్ ఫీ అనేది ఉంటుంది అంతకుమించి ఏమీ ఉండదు ఓకే మిగిలిన అమౌంట్ అనేది మీరు సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఇక ఈ టోటల్గా ఫోర్ మంత్స్ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఆ జాబ్లోకి వెళ్ళినా కూడా మీకు ఒక త్రీ మంత్స్ ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది కంట్రీలో మన దేశంలో ప్రతి రాష్ట్రం ప్రతి జిల్లా వాటికి తగ్గట్లు ఏదో ఒక సెక్యూరిటీ ఇష్యూని ఫేస్ చేస్తున్నాయి ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఏంటంటే ఇప్పుడు శాండ్ మైనింగ్ మాఫియా జరుగుతుంది అంటే ఇసుక మాఫియా జరుగుతుంది సో అలాంటిది కానివ్వండి లేకపోతే కొన్ని చోట్ల మతపరమైన ఇష్యూస్ ఉంటాయి వాటి గురించి కానివ్వండి లేకపోతే రే క్యాస్ట్ ఇష్యూస్ గురించి కానివ్వండి లేకపోతే టౌన్ సిటీస్ తీసుకుంటే గ్ర డ్రగ్స్ ఇష్యూ గురించి కానివ్వండి లేకపోతే మాఫియా గురించి కానివ్వండి కొన్ని బార్డర్ డిస్టిక్స్ బార్డర్ స్టేట్స్లో ఏంటంటే నక్సలిజం గురించి
అంటే అలా చేయమని మన సుపీరియర్స్ మనకి ఆర్డర్స్ పాస్ చేస్తారు ఓకే అండ్ దీంతో పాటు ఏంటంటే ఎక్కువ శాతం ఉండే వర్క్ ఏంటంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఒక క్లరికల్ జాబ్ లాగా ఉంటుంది బ్యాంక్లో క్లరికల్ జాబ్ లాగా దీనికి కూడా క్లరికల్ జాబ్ లాగా ఉంటుంది అంటే కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం రెడీ చేయాలి అలాగే మన సుపీరియర్స్ కొన్ని లెటర్స్ చెప్తారు వాళ్ళు వాటిని మనం టైప్ చేయాలి ఇంకా కొన్ని ఫైల్స్ని హైయర్ అథారిటీస్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తూ ఉండాలి అలాగే రిపోర్ట్స్ని రెడీ చేయాలి ఇలా ఉంటుంది మన జాబ్ అనేది ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఇక అంతా బాగానే ఉంది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ కానివ్వండి అసలు క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒకసారి చూస్తే మనం స్టార్టింగ్ ఇంగ్లీష్ చూద్దాం ఇంగ్లీష్ ఏంటంటే ఇంగ్లీష్లోనే చాలామంది డల్ అయిపోతున్నారు కాబట్టి ఈ అరిథ్మెటిక్ కానివ్వండి రీజనింగ్ కానివ్వండి లేకపోతే న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ కానివ్వండి వాళ్ళు ఏంటంటే మ్యాక్సిమం ప్రిపేర్ అవుతూ ప్రిపేర్ అవుతూ వాటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ ఇంగ్లీష్ మీద తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఇంగ్లీష్ చెప్తున్నాను ఒకసారి చూడండి ఇంగ్లీష్లో ఏంటంటే స్టార్టింగ్ చూడండి వన్ టు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ అది సో చూసుకుంటే ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ది సెంటెన్సెస్ ఒక మూడు సెంటెన్సులు ఇస్తారు ఆ మూ ఇచ్చిన మూడు సెంటెన్స్లు ఒక సెంటెన్స్లో మాత్రం ఎర్రర్ ఉంటుంది ఆ ఎర్రర్ని మనం కనుగొనాలి ఓకే ఏలో ఉంటే ఏ అనే ఆప్షన్ ఇవ్వాలి బీలో ఉంటే బీ అనే ఆప్షన్ ఇవ్వాలి సి అంటే సి ఆప్షన్ ఇవ్వాలి అసలు ఎర్రరే లేకపోతే డి ఇవ్వాలి ఇలా ఉంటుంది ఇలాంటివి ఒక ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ సిక్స్ టు టెన్ ఏంటంటే చూస్ ది వర్డ్ ఆపోజిట్ ఇన్ మీనింగ్ టు ది గివెన్ వర్డ్ అంటే ఈ వర్డ్కి ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ మీనింగ్ వచ్చే వర్డ్ని మనం చూస్ చేసుకోవాలి ఇలాంటివి ఒక ఫైవ్ ఇచ్చాడు అండ్ నెక్స్ట్ లెవెన్ టు ఫైవ్ ఏంటంటే గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఫోర్ వర్డ్స్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ ఈచ్ గ్రూప్ వర్డ్ ఇన్ కంట్ ఇక్కడేంటంటే ఒకేలాగా ఉండే నాలుగు పదాలు ఇస్తాడు చూడటానికి ఒకేలాగా ఉంటే కానీ ఒక్క పదంలో మాత్రమే స్పెల్లింగ్ అనేది కరెక్ట్గా ఇవ్వబడి ఉంటుంది మిగిలిన మూడు పదాలు స్పెల్లింగ్ అనేది రాంగ్గా ఇవ్వబడి ఉంటుంది ఓకే కాబట్టి మనం కరెక్ట్గా స్పెల్లింగ్ ఇచ్చిన వర్డ్ని మనం చూస్ చేసుకోవాలి ఇలాంటివి ఒక ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ ఇడియం ఫ్రేజెస్ ఇడియం ఫ్రేజెస్ ఆల్రెడీ మనం ఐడియా ఉండే ఉంటుంది చాలా మందికి సో అది ఒక ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చేసేసి దాంతో పాటు కొన్ని నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు ఆ నాలుగు ఆప్షన్లో ఆ సెంటెన్స్కి సూటబుల్ అయ్యే వాడిని మనం చూస్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఏంటంటే ది టైమ్ బిట్వీన్ మిడ్ నైట్ అండ్ నూన్ ఏమంటారు అంటే మిడ్ నైట్కి నూన్కి మధ్యలో జరిగే సమయాన్ని లేకపోతే కాలాన్ని ఏమంటారు ఆఫ్టర్నూన్ అంటారా యాంటీపోర్ట్స్ అంటారా యాంటీ మెరీడియన్ అంటారా యాంటీ నెటలు అంటారా అనేది మనం చూస్ చేసుకోవాలి దీనికి యాంటర్నెట్లో ఆన్సర్ అనేది మామూలుగా ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నాం మీకు ఇలాంటివి ఒక ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి సెంటెన్సెస్ సెంటెన్సెస్ ఉల్టా పల్టా ఎంతమంది చెప్పుకున్న వీడియో లాగే ఇక్కడ కూడా ఇచ్చాడు అది సెంటెన్సెస్ ఉల్టా పల్టా ఏంటంటే ఒక ఒక సిక్స్ సెంటెన్సెస్ ఇస్తాడు ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకటి ఆరు సెంటెన్సెస్ మాత్రం సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అలాగే ఉంచి మధ్యలో నాలుగు సెంటెన్సెస్ మాత్రం ఉల్టా పల్టా చేస్తాడు అక్కడది ఇక్కడ ఇక్కడది అక్కడ అనేది ఇచ్చేసాడు వాటిని మనం సరైన క్రమంలో అమర్చాలి ఓకే దానికి ఆప్షన్స్ ఇలా వస్తాయి ఓకే ఇలాంటివి ఒక ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు అలాగే తదుపరి చూడండి యాక్టివ్ వాయిస్ పాయిసివ్ వాయిస్ గురించి ఒక ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు ఆ తర్వాత ఒక ప్యాసేజ్ ఇచ్చేసి థర్టీ సిక్స్ నుంచి ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ వరకు ఒక ప్యాసేజ్ ఇచ్చేసేసి ఆ ప్యాసేజ్కి సంబంధించిన కొ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు అంటే ఈ ప్యాసేజ్ మనం చదివా ఉంటే మ్యాక్సిమం ఆన్సర్ చేయొచ్చు సో క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేసి ఈ ప్యాసేజ్కి సంబంధించి మళ్ళీ ఆ క్వశ్చన్స్కి ఆప్షన్స్ కూడా ఇస్తాడు సో కొంచెం అంత డిఫికల్ట్ కాదు కాబట్టి కొంచెం ఈజీగా మనం ఇది క్లియర్ చేయొచ్చు థర్టీ సిక్స్ నుండి ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ వరకు ఇవే ఉన్నాయి ఇక ఫార్టీ వన్ నుండి ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ వరకు ఒక టాపిక్ ఇచ్చాడు ఏంటంటే ఒక పెద్ద ఒక టాపిక్ ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చాడు ఆ పారాగ్రాఫ్లో అక్కడక్కడ కొన్ని పదాలని మిస్ చేసాడు వదిలేసాడు ఆ పదాలని మనం అక్కడ ఇవ్వాలి ఇక్కడ చూసుకుంటే ఫార్టీ వన్ క్వశ్చన్కి నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు ఈ డాష్లో ఇక్కడ ఏ పదం ఉండాలి ఓన్లీ ఉండాలా నార్మల్లీ ఉండాలా రియల్లీ ఉండాలా ఆబ్వియస్లీ ఉండాలా అనేది మనం ఇక్కడ ఇవ్వాలి ఇలా ఉంటుంది క్వశ్చన్ పేపర్ ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇంతకుముందు ఫిఫ్టీ మార్క్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంది ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్కి కాబట్టి ఇక్కడ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చిన చోట టూ క్వశ్చన్స్ త్రీ క్వశ్చన్స్ చేస్తాడు టెన్ క్వశ్చన్స్ వచ్చిన తర్వాత చోట ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ చేస్తాడు అంతే డిఫర
భాషల గురించి ఇచ్చాడనమాట వీటి గురించి ఇంక బాగా పక్కాగా చెప్పాలంటే సో అప్రాక్సిమేట్గా చైనీస్ లాంగ్వేజ్ని ఎంతమంది మాట్లాడతారో అని ఇచ్చాడు వన్ థౌజండ్ అనేది అస్సలు కాదు ఎందుకంటే చైనా బా చైనా పాపులేషనే మన ఇండియా దాటిపోయింది కదా మన ఇండియా కన్నా ఎక్కువ కాబట్టి పాపులేషన్లో చైనా నెంబర్ వన్ ప్లేస్ అలాగే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో కూడా చైనా అనేది ఈ విషయాల్లో స్పెషల్ స్పెషల్గా ఉంటుంది కాబట్టి తప్పకుండా చైనా గురించి ఒకటో రెండో క్వశ్చన్స్ అనేవి ప్రతి ఎగ్జామ్లో వస్తున్నాయి మన ఇక్కడ కూడా ఇచ్చాడు అలాగే ఓకే సో ప్రపంచంలో అత్యధిక జనాభా గల దేశం ఏంటి అనేది చైనా అది ఒక అవుట్డేటెడ్ క్వశ్చన్ అలాగే ప్రపంచంలో ఎక్కువ మంది మాట్లాడే భాష ఏంటి అనేది కూడా ఈ మధ్య వచ్చిన క్వశ్చన్ అది కూడా అడిగేశారు ఆ టాపిక్ని ఏంటంటే చైనా గురించి వచ్చే టాపిక్ని రకరకాలుగా మార్చి ఇస్తుంటాడు అలా మార్చి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది ఏంటంటే అప్రాక్సిమేట్గా చైనా భాషని ఎంతమంది మాట్లాడతారు అని అడిగాడు ఇక్కడే ఆన్సర్ ఉంది చైనా భా చైనాలో దాదాపు నూట యాభై కోట్ల జనాభా ఉంది నూట యాభై కోట్ల ఉన్న జనాభా వన్ థౌజండ్ కేవలం వన్ థౌజండ్ మంది ఎలా మాట్లాడతారు అది కాదు లక్ష మంది అని అది కాదు పది లక్షల మంది కూడా కాదు ఇక మిగిలింది వన్ బిలియన్ వన్ బిలియన్ అంటే హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అంటే ఆన్సర్ అనేది మనకు రాకపోయినా కూడా అనలైజ్ చేసుకుంటే వచ్చే అవకాశం ఉంది అలాగే నెక్స్ట్ చూడండి ది లాంగ్వేజ్ విత్ ది రిచ్చెస్ట్ వొకాబులరీస్ దిగువని ఇచ్చిన భాషలో రిచ్చెస్ట్ వల వొకాబులరీ అనేది ఏ భాషకు ఉంది అంటే ఇంగ్లీష్ ఇది ఆల్రెడీ అడిగి ఇది సివిల్స్లో ఒకసారి అడిగిన క్వశ్చన్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ హ్యావ్ మోర్ దెన్ డాష్ వర్డ్స్ అంటే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటే ఫోర్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ నెక్స్ట్ ది ఓల్డెస్ట్ ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ భారతీయ భాషల్లో అతి పురాతనమైన భాష ఏంటి అని అడిగాడు తెలుగు హిందీ తమిళ పంజాబీ అని ఇది కూడా అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆన్సర్ తమిళ్ తర్వాత విచ్ బుక్ హ్యాస్ బిన్ ప్రింటెడ్ ఇన్ ద మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ అండ్ ది స్క్రిప్ట్ అంటే దిగువని ఇచ్చిన పుస్తకాల్లో ఏ పుస్తకం ఎక్కువ భాషల్లోకి ప్రింట్ అయింది అనువాదం చేయబడింది అని అడిగాడు ఆబ్వియస్గా ది బైబుల్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే భాష గురించి పుస్తకాల గురించి వాటిని రచించిన వ్యక్తుల గురించి ఇచ్చాడు ఇక్కడ మళ్ళీ ఓన్లీ రిలీజియస్ బుక్ అని ఇచ్చాడు ఇలా 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 క్వశ్చన్స్ ఉండటానికి ఆస్కారం ఉంది ఇక్కడ చూడండి రత్నావళి అనేది ఎవరు రచించారని అడిగాడు అలాగే అంటే ఒక బుక్ ఇచ్చి దాన్ని ఎవరు రచించారని అడుగుతాడు లేకపోతే ఒక వ్యక్తిని ఇచ్చి ఆయన ఆ వ్యక్తి రచించిన బుక్ అడుగుతాడు ఇక్కడ అలాగే చూడండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ బుక్ రిటర్న్ బై మైథిలి శరణ్ గుప్తా చెప్పాను కదా వ్యక్తి ఇచ్చాడు వాళ్ళు రచించిన బుక్ని మనం కనుగొనాలి స్పోర్ట్స్ గురించి ఉంటాయి తర్వాత ఆ స్పోర్ట్స్ గురించి ఇక్కడ చూడండి ధ్యాన్ చంద్ వాద్ అని చెప్పేసి గ్రేట్ హాకీ ప్లేయరా లేకపోతే ఇండియా కెప్టెన్గా ఉండి నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్ బెర్లిన్ ఒలింపిక్స్లో గోల్డ్ మెడల్ సాధించిన వ్యక్తి లేకపోతే ఒలింపిక్ గేమ్స్లో నూట ఒక్క గోల్స్ చేసిన వ్యక్తి ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్లో మూడు వందల గోల్స్ చేసిన వ్యక్తి ఈ మూడిట్లో ఏ ఆన్సర్ కరెక్ట్ అనేది మనం ఇవ్వాలి ఏనా బీనా సీనా అనేది అన్ని కరెక్ట్ అయితే ఆ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అనేది డి ఆప్షన్ ఇవ్వాలి అంటే ధ్యాన్ చంద్ వాద్ గురించి ఆల్రెడీ చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది ఇండియన్ హాకీ హిస్టరీలో ఆయన ఒక గ్రేట్ ప్లేయర్ దాంతోపాటు ఆయన ఏంటంటే నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్ బెర్లిన్ ఒలింపిక్స్లో కెప్టెన్గా ఉండి కూడా ఇండియన్ హాకీ టీమ్కి గోల్డ్ మెడల్ సాధించి పెట్టాడు అలాగే ఒలింపిక్ గేమ్స్లో నూట ఒక్క గోల్స్ చేశాడు దాంతోపాటు ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్లు మొత్తంలో మూడు వందల గోల్స్ చేశాడు అంత గొప్ప ప్లేయర్ ధ్యాన్ చంద్ అనే వ్యక్తి ఇలా ఉంటుంది తర్వాత జబ్బు గురించి ఇచ్చాడు స్మాల్ బ్యాక్స్ వ్యాక్సినేషన్ అనేది ఎవరు కనుక్కున్నారని చెప్పేసి ఎడ్వర్డ్ జనరల్ తర్వాత ఫిర్దౌసీ ఎవరు అని అడిగారు ఫిర్దౌసీ షర్నామాకి వెల్ నోన్ పర్సన్ తర్వాత గ్రే ఏ పర్సన్ పోయిట్ అని అంటారు లేడీ విత్ ద ల్యాంప్ అని ఎవరిని అంటారు ఇది కూడా బిరుదు ఫ్లోరెన్స్ నైటింగ్ ఏల్ అనుకోవచ్చు తర్వాత ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఓకే తప్పనిసరిగా ఉంటాయి ఇంగ్లీష్ ప్రో పోయిస్ ఫాదర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ పోయిట్రీ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫాదర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ పోయిట్రీ అని ఎవరిని అంటారు అని అంటే జఫ్రీస్ చౌసర్ ఓకే సో క్వశ్చన్ ఏర్ అనేది జనరల్ అవేర్నెస్ ఇలా ఉంటుంది సో జనరల్ అవేర్నెస్ గురించి మనం సపరేట్గా ఒక డిస్కషన్ పెట్టుకుందాం చాలా చాలా మంచి టాపిక్ అది ఇలా ఉంటుంది టోటల్గా క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్ కానివ్వండి లేకపోతే న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ ఇలాంటి సబ్జెక్ట్స్ ఏంటంటే రెగ్యులర్గా ఉండే టాపిక్స్ రెగ్యులర్గా ఉండే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కాకపోతే వాటిని కూడా కొంచెం మార్చేస్తారు అదేంటంటే మనం ఒక్కో క్వశ్చన్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోవడానికి చాలా టైం పడుతుంది కాబట్టి ఈ రెండు సబ్జెక్ట్స్ గురించే చెప్పాను నేను ఇప్పుడు ఈ ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరోకి సంబంధించి ఇంకో విషయం ఏంటంటే గ్రోత్ చాలా బాగుంటుంది శాలరీ కూడా చాలా చాలా
పదవి వర్మన్ చేశారు అంటే రిటైర్ అయ్యారు రిటైర్ అయిన తర్వాత ఛత్తీస్గఢ్కి గవర్నర్ గా వెళ్ళి ఆ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ కి గవర్నర్ గా వచ్చారు ఒకటి ఏంటంటే అప్లై చేసే ముందు ఒకసారి నోటిఫికేషన్ కంప్లీట్ గా చదువుకోండి దాంతో పాటు మీరు అప్లై చేయాలనుకుంటున్న వాళ్ళు దయచేసి పీసీ లో కానీ ల్యాప్టాప్ లో కానీ మాత్రమే అప్లై చేసుకోండి మొబైల్ లో అప్లై చేయొద్దు కుదరదు ఇది దీనికి సంబంధించిన కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ వాట్సాప్ గూగుల్ ప్లస్ ద్వారా షేర్ చేయండి అలాగే మీ సందేహాలని నా కామెంట్స్ ద్వారా తెలియజేయండి కొత్త వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి ఓకే థ్యాంక్ యూ